You're the God of this city. You're the King of these people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are.
darkness, my God, that is who you are. A way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Good day. Welcome sa ating uh, live streaming sa araw na ito. Uh, pagpalainawa kayo ng Panginoon sa inyong buhay. It's been uh, three months and a half na tayo naka-quarantine. Malaki ang epekto ng coronavirus o pandemic sa ating buhay, negosyo, trabaho, pag-aaral at lalo na emotionally and mentally. Ang mga tao ay nagkaka-stress. May bad effect ito sa health ng tao. Marami pa akong nabalitaan na dahil sa COVID-19 ay may mga taong nagsisuicide dahil lang sa stress. Okay? So, ano ba yung stress? Kaya ang title ng ating message today is How to Control Your Stress gawa ng COVID-19 problem. Okay? So, what is stress? Ang stress po ay diin o bigat o pressure sa isip at damdamin dala ng mahirap na sitwasyon o circumstances sa buhay. Tulad ng stress na dala ng COVID-19. Uh, ang stress po is defined as a state of emotional or mental strain caused by adverse circumstances. Yun na nga po, yung diin o bigat o pressure sa isip at damdamin dala ng sitwasyon o circumstances sa buhay tulad ng stress na dala ng COVID-19. Dahil nga po sa stress ng COVID-19, may mga signs and symptoms of stress sa kalusugan ng tao. Meron po akong ibibigay sa inyo mga signs na hindi naman lahat pero marahil ay one of the signs of uh, stress in our body. Uh, based po sa uh, pag-aaral ay ito po yung mga tanda na mga na tayo ay may stress. No? So, makikita ito sa ating mga katawan. Una po yung tinatawag na acne. Nagkakaroon po tayo nito misan sa ating uh, mga face, kumukha, or in some other parts of our body. Pangalawa po yung madalas sumakit yung ulo natin. Yung isa pa po yung tinatawag na chronic pain, madalas po, minsan ay masakit yung ating mga balakang. Isang ayon po sa mga medical studies. Minsan po yung madalas tayong magkasakit. Mga signs po ito ng, mga signs po ito ng, mga, ng stress sa ating buhay o katawan. Uh, isa pa po yung uh, decrease of energy and insomnia. Yung madalas tayong nangina o matamlay at minsan hindi pa makatulog. Minsan po ay nagdadala rin ng tinatawag na digestive problem, yung stress sa ating katawan. Yung bang uh, madalas tumatakbo tayo ng comfort room. Okay? At ang isa pa po ay yung appetite changes, yung nagbabago po yung ating gana sa pagkain. Na kadalasan po ay... Dahil sa stress, minsan wala tayong gana. O minsan naman ang iba ay madalas talagang ganado. Kahit sa gabi ay talagang uh, niraransak yung refrigerator. No? At yung isa pa po ay depression. Ito pong depression po ay matindi. Yung po bang uh, labis na kalungkutan no? dahil sa sitwasyon. Pwede pong ang isang tao ay na-depress because uh, dahil sa mga pumano ng mga loved ones or other things sa buhay niya. Okay? So, magiging cause ito ng depression. Okay? Kaya dahil din po sa stress, lalo na ngayon, 
sa COVID-19 problem. And lastly, ay rapid heartbeat. Yung po bang nagpapalpitay tayo, madalas tayong uh, kumakabog yung ating uh, puso dahil po sa mga pressures, lalo na po ng COVID-19. No? Uh, may dalang trauma sa ating buhay at may epekto sa ating kalusugan. Pero tingnan po natin, ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa stress? At paano tayo matutulungan ng Diyos through the Bible sa ating stress o paano natin ito ma- 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 maka-counter yung stress? Dito po sa pangalawa, how Jesus Christ countered the stress? Paano ba nilalabanan o pinakounter ni Lord ang stress? Lalo na sa kanya mga disciples. Okay? Ang stress ay alam na alam ng ating Panginoong Sokristo, kaya alam niya kung paano ito i-counter. Dito po sa talatang ng Marcos, chapter 6, verse 31, ang sabi po rito sa talata 31, Subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain. Kaya po nung nangangaral ang ating Panginoon Sokristo, talagang sa dami ng mga tao, dagsa talaga, ang daming may sakit no? at mga kaawa-awang tao nung kanyang kapanahonan, nung siya po'y nabubuhay pa sa mundong ito, ay talagang ano eh, very uh, stressful dahil sa dami ng tao. Ang daming dumadain. During those days, may mga ketong, okay, so very rampant yung ano, yung ketong that time. So very stressful. At alam ni Lord na yung mga alagad ay talagang maring na-stress o na-stress na. Okay? Kaya hindi na nila makuhang kumain. So, ibig sabihin, lumalag pa sila sa oras ng kanilang uh, lunch that time. Okay? Kaya sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa isang lugar na kung saan maari tayo makapagsarilinan o makapag-fellowship at upang makapagpahinga kayo ng kaunti. So, inaalala po ni Lord Jesus Christ that time, ang mga disciples na sila ay na-stress sa dami ng tao at sa dami ng sakit at mga problema, sickness and disease the time. Okay? Kaya doon sa verse 32 ay umalis na silang sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang ilang na lugar. Yung ilang na lugar ay yung po yung ibig sabihin tahimik o solitary place. Maging po sa Matthew 11 verse 28 to 30, ang sabi ni Lord Jesus Christ kapag na-stress ang mga tao, sabi niya, Come to me, all of you, who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle, and you will find rest for your souls. For my yoke fits perfectly and burden I give you is light. So sabi niya, lumapit kayong lahat ng mga punong-puno ng stress at kayo'y pagpapahingayin ko. So si Lord Jesus Christ ay talaga namang uh, uh, stress breaker sa ating buhay. Malaki ang maitutulong ni Lord Jesus Christ sa buhay natin, lalo na itong COVID-19, na may dalang stress sa buhay natin. At pangatlo ay yung tinatawag na God's Anti-Stress Program. Alam mo, mayroong programa si Lord sa iyo. Ito yung tinatawag na Anti-Stress Program. Na talaga namang nakabibigat. Talagang pinipressure at binibigyan tayo nito ng diin na minsan doon tayo nahihirapan. Uh, yun na nga, lumilitaw po yung mga gano'ng mga symptoms and uh, signs ng stress maging sa ating katawan o kalusugan. Unang-unang dapat mong gawin para uh, in- ma-counter mo ang stress sa iyong buhay na gawa ng COVID-19. Una, forgive someone. Baka mayroong nakasakit sa iyo, 
at hanggang ngayon di ma- mo pa siya mapatawad kaya hindi ka makarelease kaya dagdag stress ito sa iyong buhay sabi ng Matthew chapter 6 verse 14 to 15 sabagat kung pinatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit and verse 15 ngunit kung hindi niyo pinapatawad ang iba hindi rin naman patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan So, tinuturo ni Lord na magpatawad. Kasi, ang hindi pagpapatawad ay talagang nakaka-stress. Okay? Dagdag pa rito ng Colossians chapter 3, verse 13, magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. So, napaka-importante ng forgiveness o forgiving someone na naka-hurt sa atin. Sabi nga nung isang uh, pastor na sa kanyang book na aking nabasa, sabi niya ay, when we don't forgive, we are not hurting the other person. We're not hurting the company that did us wrong. We're not hurting God. We are only hurting ourselves. So, kapag hindi pala tayo nagpo-forgive, hindi naman tayo, hindi naman iba ang nasasaktan. Hindi rin yung kumpanyang pinanggalingan mo o trabaho pinanggalingan mo. Ang nasasaktan walang iba kundi ang sarili din natin. Ang sarili mo rin. Sarili mo rin ang sinasaktan mo. Kaya talagang nakaka-stress ito. At talagang mabigat at dagdag diin stress and pressure sa buhay natin. So kung gusto mo makarelease, ay start forgiving someone. Lalo na minsan ang tao pumanaw na. Hanggang ngayon din mo pa napapatawad. So makabilang buhay na. Ikaw ang talo. So sabi pa nga ng isang dating presidente ng South Africa na walang iba kundi si Nelson Mandela. Ang sabi niya, and yet, there is no peace without forgiveness. Wala, wala raw kapayapaan kapag hindi tayo nagpapatawad. Sabi pa niya ay, forgiveness liberates the soul. Nagpapalaya daw ng kaluluwa ng isang tao ang pagpapatawad. And it removes fear kapag nagpatawad pala ang isang tao, nawawala ang kanyang mga takot sa buhay. That is why it is a such a powerful weapon. Kaya po isa palang mabisa at makapangyarihang sandata ang forgiveness o forgiving someone who hurts you. Okay? Sabi pa rito, dagdag pa ni uh, Nelson Mandela, when a deep injury is done to us, We never heal until we forgive. Kapag hindi daw po tayo nagpapatawad, lalo daw po tayong nasasaktan at hindi tayo gagaling. Kaya yun ang nakakadagdag ng stress sa buhay natin. Next is, turn to God in prayer. Sabi ng Philippus chapter 4, verse 6, Huwag kayong mabalisa o ma-stress. Tungko sa anumang bagay. Sa halit, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Verse 7, At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya manawa ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Kaya po, napakalaki ng nagagawa ng prayer. Okay, so... Lumapit tayo sa Diyos. Okay? Pag tayo pray ay nababawasan ang ating stress. Because prayer is power. Okay? And number three is avoid bad or evil engagement. Okay? Huwag tayong makikipag-sabwatan o makikipag-engage o makikipagtagpo sa anumang uri ng kasamaan o kalokohan sa buhay natin. 
kasi nakaka-stress yan. Ang sabi ng unang Thessalonica, chapter 5, verse 22, Abstain from all appearance of evil. Sa Tagalog po, lumayo tayo sa lahat ng uri ng anyo ng kasamaan o kalokohan. Gusto mo bang mabawasan ang stress o matagal, matanggal ang stress sa buhay mo? Help other people. Sabi ng Kawikaan 11 verse 25, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay at ang marudong tumulong ay tiyak na tutulungan. So, yung pagtulong sa kapwa at pagiging generous ay maganda po sa kalooban. Nakakabawas po ng stress yan sa buhay. At ang susunod ay ito, napakaganda. Spend time worshiping God. Alam niyo po ba na ang pag-worship kay Lord is life's maintenance medicine. No? By thanksgiving for all of the blessings. Ang pag-spend ng time sa ating Lord, sabi nga ng song, He is a way maker. Okay? Sabi doon, Sa Isaiah 40 verse 31, But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So makita natin yung pag-worship sa Lord. Nakakatanggal ng stress o nakakabawas ng stress. Kasi yung stress natin, pag we worship natin si Lord, Hinihigup ito ni Lord ng kanyang power. Kaya nare-refresh tayo. Kaya itong COVID-19, just worship the Lord. At matatanggal, mababawasan ang stress mo sa buhay. Sabi pa nga ng Kawikaan 17 verse 22, Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkuti unti-unting na mamatay. Kaya pala, mga kapatid, mga followers natin ay napakaganda ng worshiping the Lord. Yung you praise God, you glorify Him, and you give thanks always for His goodness. Nakakatanggal po ng stress yan. No? Spiritually, hinihigop ni Lord o tinutunaw ng power and presence ni Lord ang ating mga stress kapag tayo ay naka-worship sa Kanya. So, I challenge you to do the same thing. Worship the Lord. At yung worship ay nagdadala ng joy in our heart. Kaya maganda raw sa ating kalusugan. Kaya ang worship is life maintenance. Nagpapahaba rin ng buhay. No? It increases longevity of life yung worshiping the Lord. Pero kapag tayo daw po ay stressful o puno tayo ng stress, ang sabi ng, ng uh, verse 22, ay ang malungkot ay unti-unting na mamatay. Totoo po yun. Nakakamatay ang depression. Nakakamatay ang kalungkutan sa ating buhay. Nakakamatay ang worries, anxieties, and depression sa ating buhay. Kaya, Ini-encourage tayo ng Lord, ng Bible, na worship Him. And in exchange, I good help. And the next one is good outlook in life. Ibig sabihin ay be positive. Be optimistic. Don't be negative. Huwag kang negatibo. Okay? hindi nakakatulong sa kalusugan at buhay ng tao yung masyado kang negatibo. Sometimes, ay, well, hindi pa nag very negative ka na. It's, it's not good for your health. Okay? So, a negative person is a stressed person. Kaya, I encourage you to have a good outlook in life. To become positive or optimistic. 
maging maganda yung mga pananaw natin dapat sa buhay. Yung hindi tayo nawawala ng pag-asa. Lagi tayong nag expect that something good is going to happen. Okay? So, be positive and optimistic. Have a good outlook in life. Okay? Sabi ng Philippians chapter 4 verse 8, Bilang pagtatapos mga kapatid, dapat na maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat dapat at kapuri, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Yan po yung mga content ng isang taong may good outlook in life or positive and optimistic. And the next one is learn self-control or control your anger. Okay? So, tinuturo po sa atin ng Diyos ng Biblia na wag agad-agad tayong magagalit o wag tayong magagalitin. Sabi ng Ecclesiastes or mga naral, chapter 7 verse 9, pag-aralan mong magpigil sa sarili. Mangmang o hangal lamang ang nagtatanim ng galit. Ibig niya sabihin po ng Proverbs, pag ikaw ay magagalitin or nagtatanim ng galit, ikaw lang ang talo. Ikaw lang ang may stress. Kaya sabi rito, pag-aralan po nating magpigil sa sarili o magkaroon ng self-control sa ating mga sarili. Sabi ni James or Santiago chapter 1 verse 19, Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Verse 20, Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao ay maging kalugod-lugod o maging okay sa paningin ng Diyos. So, sikapin nating magkaroon ng self-control sa ating mga sarili or control your anger. Okay? Sabi ng James o Santiago chapter 1 verse 20, dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. And the next one is avoid arguments on little things. Iwasan daw po natin ang uh, labis na pakikipagtalo kasi nakaka-stress po yan. Eh. Minsan dala-dala mo hanggang sa pagtulog. Sabi ng ikalawang Timotio chapter 2 verse 23, iwasan mo ang mga walang kabuluhang pagtatalo sapagat alam mo namang nauwi lamang yan sa mga pag-aaway. Yun daw po, nauwi sa pag-aaway. Totoo po yan. Okay? Tapos na yung pagtatalo pero daladala mo po hanggang gabi sa pagtulog mo. Hindi ka minsan makatulog. Hindi ka dalawi ng antok. Kaya nakaka-stress talaga yan, mga brothers and sisters. Okay? So, tandaan po natin. Yun ang payo ng Biblia. Okay? Para tayo ay magtagumpay sa buhay. And the next one is, don't let fear control your life. Huwag daw po nating hayaang kontrolin ng takot ang ating buhay. Alam niyo po, kapag may fear ka, hindi po uh, kakambal po yan ng stress ang fear. Okay? So, kakambal yan ng stress ang fear. Kaya, huwag nating hayaan na ang fear ay uh, maghari sa ating buhay o magkontrol sa ating buhay. Ang sabi ng uh, Isaiah 41 verse 13, Ako si Yahweh na inyong Diyos ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Sa English po ay, For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear, I will help you. So yun mga kapatid, turn to God. Okay? Pag lumapit ka sa Diyos, if and then trust the Lord? Yes, unti-unting malulusaw ang fear. Kasi sabi niya, tutulungan ka naman niya. Okay? So, last but not the least is, 
meditate the promises of God. Yun po yung napakagandang uh, dapat nating gawin. Meditate the promises of God. Isa po sa napakagandang i-meditate in times of crisis at nakakadama ka ng stress, no? o may napapansin kang symptoms or signs on your body, ito yung Matthew 11, 28, verse 30. Ito po yung ating uh, tinatawag na medicine. Okay? I-memorize po natin ito sa ating buhay. Itong Matthew 11, verse 28 to 20, sa wikang English ko po babasahin. Then Jesus said, Come to me. Okay? So it's an invitation. All of you who are weary, all of you, sabi doon, nobody is exempted. Everybody is welcome. Everybody is invited. All of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Okay? Tanggal yung stress. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle, and you will find rest for your souls. For my yoke fits perfectly, and then the burden I give you is light. Okay? So, si Lord, I... Stress uh, breaker si Lord sa buhay ng tao. So, lumapit tayo kay Lord. Okay? So, and the next verse is John 14, 27. And memorize po natin ito. Sabi niya, I am leaving you with a gift. So, may regali sa si Lord. Ano yung gift niya? Peace of mind and heart. And the peace I give is not like the peace of the world gives. Hindi ito nakukuha yung peace na ito sa mundong ito o sa anumang material na bagay. The genuine peace from God galing lang kay Lord Jesus Christ. So don't be troubled or afraid. Okay? So wag ka raw uh, maguluhan o matakot. Yan ang promise ni Lord o na-stress ka. And the next verse is Psalm 4, verse 8. Ang sabi niya, napakaganda. Sabi niya rito, I will lie down in peace and sleep for you alone, O Lord, will keep me safe. So, just trust the Lord, the Lord, Jesus Christ, and He will keep you safe. So, stay safe and keep safe in the Lord Jesus Christ. Amen? So, praise God. Napakaganda. Kahit ngayon, ngayon po lamang, baging ako, na-experience ko po ngayon ang peace of the Lord. Okay? At ngayon po ay meron pong another uh, program which is, I called it Practical Anti-Stress Program. Practical po ito mga kapatid. Ito. Ito po yung mga practical na nakakatanggal ng stress. Okay? Una ay watch Christian program online. Like yung ginagawa po natin ngayon ng Jesus the Rock uh, Christian Church. At tayo po ay nasa YouTube. So, please subscribe and like our channel. Okay? So, yung mga ganitong programa ay anti-stress po ito mga kapatid, mga kaibigan. Nakakabawas po ng stress. And I'm very sure na nare-refresh kayo sa oras na ito. And the next one is, magkaroon ka ng simple habit. Yung mga libangan, like yung pag-aalaga ng plants. Okay? Ako, mahilig ako mag-aalaga ng bonsai. Okay? At the same time, I, if okay for you, ay magkaroon ka ng pets. No? Nakakabawas po ng stress yung pag-aalaga ng mga pets like dogs. Okay? Ng mga puppies. Mag-alaga kayo niya, nakakabawas yan. Depende po sa inyo kung kayo po ay okay lang sa ganun. Pero sa house po namin, ay nakakabawas po ng stress yung mga alaga namin mga pets. Sabi ko ay biking. Pero dahil sa pandemic, ngayon nag-focus naman ako sa pag-alaga ng aking mga bonsais. So, kaya nag enjoy pa rin ako during the pandemic time. Kaya... Yung po, simple hobby po yun. Okay? The next one is, sometimes, 
Uh, kapag na stress ka, mainit ang katawan mo. Simple lang, take a bath, maligo ka, nakakatanggal po ng stress dahil sa init ng katawan at init ng panahon. Dati ay bago ang pandemic, ay gustong gusto ko po yung mga uh, market kami sa mga mountains or uh, isa nagbibitch po kami. Pero dahil sa pandemic, ay Uh, stay at home lang. Okay? So, nung summer, la, ano lang, just to uh, reduce stress, I just take a bath. No? Ligo lang. Okay? So, ganun lang gawin natin. The next is, learn to manage your time and schedule. Alam nyo, kapag magulo ang schedule natin, ay nakakadagdag stress yan. So, manage your time and schedule. And the next is, Avoid bad news kung ito ay nakaka-stress sa'yo. Minsan ay nagre-react ka, nagagalit ka, nakaka-stress yan. It's not good for you. It's not good for your health kasi nakakataas ng palpitation yan. Okay? So, next is learn to relax. Okay? Ayusin natin yung ating mga bedroom or yung ating uh, kwarto. Okay? Ayusin natin. Maganda po yung ating uh, uh, pillowcase ay malinis at uh, yung ating pong mga uh, gamit sa loob ng kwarto ay maayos para maayos din yung ating pagtulog. Okay? So nakakabawas na stress po yan. Pero kung ito po ay hindi maayos, talagang may stress ka. Okay? Next is sleep early. Alam niyo po yung pagtulog ng mas maaga ay nakakabawas ng stress, no? Yung makatulog tayo ng at least 8 hours, no? Not over or not less than not less than 8 hours. So napakaganda po ng uh, na itutulong ng natutulog ng mas maaga. Okay? So sa pagtatapos ko ngayon ay follow God's program in your life. Kaya kung atin pong balik Uh, balikan ang mga aral na pananakasulatan ay forgive someone okay and the next one is turn to God in prayer and avoid bad or evil engagement okay so help other people mga nakabawas po at nakakatanggal ng stress and spend time worshiping God and having a good outlook in life yung being positive and optimistic and learn self-control or control your anger and avoid arguments on little things don't let fear control your life and meditate the promises of God so yun po yung mga anti-stress program ng Diyos para sa buhay natin. So, go to God and worship Him. Serve Him. Nakakatulong po yan ng malaki sa atin. Nais ko pong uh, manalangin sa oras na ito. Lord, sa araw na ito, thank you Lord for your word, for your message that empowers us. Lord, help us to overcome our stress and this pandemic crisis, Panginoon. Palakasin niyo po ang bawat isa. Empower niyo po. I thank you, Lord God, for your direction and guidance in our lives. Bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa. I pray na cover us by your grace and mercy and by the power of your presence and the blood of Jesus Christ. Lord, maraming salamat po sa inyong grace and mercy. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa araw na ito. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Ngayon po, kayo ay aking papaspasan.
in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, pinagpapahala kita sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw sa inyong lahat. God bless you all.